Alléluia. Amen. La puissance de la maturité. The power of maturity. Je vais d'abord expliquer ces concepts de maturité. Let me explain ma a maturity concept. D'après l'étymologie, uh, according to the origin of it, la maturité vient du mot grec. Maturity comes from, from Greek. Qu'on appelle télésphoré. Which calls télésphoré. Alléluia. Amen. Télésphoré, comme on écrit la télévision. Télésphoré is a TV. Et ce mot and this word a été trouvé pour la première fois dans l'évangile de Luc. Was found for the first time in the Gospel of Luke. Chapitre 8, verset 14. Come again, Pastor. Chapitre 8, verset 14. Chapter number 8, verse, verse 14. Nous trouvons en Bible. Let us open our Bible. Sur l'évangile de Luke. With the book of Luke. Chapitre 8. Chapter number, uh, number 8. Le verset 14. Verse number 14. C'est la culture de l'éditorieuse. According to the glorious church culture. Nous voulons lire la parole du Seigneur. We are going to read the word of God. Donc nous. Lui le respect qu'il mérite. Lui, 8, verset 14. En français, ma Bible dit ceci. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, leur richesse et les plaisirs de la vie. Et. Il ne porte que point de fruits qui viennent à maturité. Alléluia. Béni dans le Seigneur, Beloved in the Lord. nous sommes dans la présence de Dieu. With the presence of the Lord. Je veux que nous soyons très attentifs. I would like us to pay attention. Parce que pendant que nous écoutons la parole de Dieu, because why we listening to the Lord of God, le Seigneur va commencer à faire tomber des choses qui bloquent nos vies. The Lord will make for things that are blocking our lives. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. The word of God is spirit and life. Amen. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. The word of God is spirit and life. Là où nous avons la lecture, where we have just read, on nous raconte euh, euh, un parabole que Christ a donné à ses serviteurs. They are uh, telling us a parable that Christ gave to un 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 to disciples. Un homme est sorti pour semer. One man came out to sow. La personne s'appelle le semeur. And that person is called a sower. Il a fait sa semence. He had his seed. Il est sorti pour semer. And he went out to sow. Mais pendant qu'il semait, while he was sowing, d'autres semences tombaient en cours de route. Then some other seed fell on the way, the pathway. D'autres sont elles tombaient sur les rocs. Other on rocks. Et ainsi de suite. And so on. Maintenant, après un moment, After a while, la semence a commencé à produire. And the seed started bring, bringing forth a uh, fruit. Sorry. Amen. 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 Donc, la semence était sur, et par était tombé sur le roc ou sur le pierre. Uh, other seed fell on rocks and thorns. Donc, la semence était tombé sur le sable. Uh, uh, other seed fell on the the the, the Sand, sorry. Et d'autres semences and other seeds étaient tombées sur les épines. Fell on thorns. C'est là, c'est là où nous sommes. It's where we are. Le Seigneur Dieu est en train d'expliquer. The Lord Jesus now is explaining. La semence, c'est la parole de Dieu. The seed is the word of God. À chaque fois qu'on vous prêche la parole de Dieu, every time that they are preaching the word of God to us, que ce soit au culte matinal, either in the morning service, mercredi à la maison de prière, or Wednesday during the house of prayer, vendredi à l'école du ministère ou à la formation, or when we hear Friday during the school of ministry, les dimanches dans notre lieu d'adoration et louange, on Sunday during our celebration, et comme cette semaine dans le programme du séminaire, as this week during our seminar, nous venons jeter la semence de Dieu. We come to cast the seed in which the will of God. Alléluia. Amen. Maintenant, une partie des semences, now one a, a, a part of the seed, n'était pas tombée sur une bonne terre. Did not fell on the good ground. Mais la Bible explique. Now the Lord is explaining. Là, il y avait des épines. Where there were there were thorns. Le verset 14, verse number 14. Le Seigneur dit ceci. The Lord is saying that. Cette cette semence qui était tombée euh, 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 parmi les épines. Hein? Let's see that fell among thorns. C'est ceux qui ayant entendu la parole de Dieu. It shows those 
people that heard the word of God, some go, they leave, so they leave, they go out of the church, they go back to their houses, and la laisse, laisse la semence étouffée par leur souci. And they, the, 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 the seed cannot go because of their worries. La semence est étouffée. You will see that the, the seed is suffocated. La semence qui est la parole de Dieu. The seed which is the word of God. Est étouffée. Is suffocated. Par les soucis. By worries. Ça c'est la première chose. That is the first thing. La parole de Dieu. The word of God. Est étouffée. Is suffocated. Par les richesses et les plaisirs de ces membres. By riches and pleasure of this world. Et cette semence. And that seed, qui est la parole de Dieu, which is the word of God, qui est censé de produire des fruits, which means to bring forth fruits, ne pouvait pas, could not, atteindre la maturité, reach maturity. Et c'est là que j'ai, j'ai tiré ce mot. It's where I drew this word. Telesphoreio, telesphoreio. Le grec que dit ceci, the Greek says thus. Et ami, mon mot qu'on compose. It is a composed word. Il y a telos. The, we have telos. 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 Et ferro. And ferro. Alléluia. Amen. Là, je vais maintenant expliquer les concepts de maturité. Now, I want to explain maturity's concept. C'est une composition de deux mots. It is the composition of two words. Telos. Telos et ferro. And ferro. Maintenant, telos signifie quoi? What telos means? Telos a deux explications. Telos has two meanings. Dans la première partie. In the first part. A deux explications. We, we found two meanings. La première explication. The first meaning. Telos signifie fin. Telos means the end. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Telos signifie fin. Telos means the end. Cela s'explique par la Termination. That is explained by the ending of something. Donc, quand on parle d'une fin, when we are talking about the end, on voit directement la termination. We can see that it's over. Comme on dit à Lingala, as we say, histoire est la fin et c'est fini. The end of the story. Amen. Hein? Amen. Telos signifie fin. Telos means the end. Cela s'explique en disant ceci. That can be explained. La limite à laquelle c'est une chose. It's the limit whereby something finished. Quelque chose qui a commencé. Something that started. Mais c'est une limite quelque part. But uh, the world was limited somewhere. C'est ça l'explication du telos. This is the meaning of telos. 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 C'est une encore par, hein, par ce mot clôture. Can also be explained by the word of, of closing. In closing, sorry. Yes, mes amis. La clôture, in closing, mettre fin à quelque chose, meaning that uh, to end something. Ça c'est la première explication du mot euh, telos. This is the first meaning of telos. La deuxième explication, the second meaning, telos signifie tribu. Telos means a tribe. Tribu dans le sens d'impôt ou de taxes. Or, or like a tax when we are paying tax. Alléluia. Amen. On appelle ce point vingt, je pense. Yeah, it's a tax. Yeah. yeah. Donc telos signifie encore Vat impôt tax. Telos, uh, telos means uh, a tax. Si vous souvenez encore de la Bible, when, if you can remember in the Bible, le Seigneur a dit ceci dans l'Évangile de Matthieu. The Lord said that in the book of Matthew, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. The one who will persevere to the end, le fin là c'est telos. That end is what we are calling telos. Il, a pas, il parle encore avec ses disciples. He was talking with his disciples. Il dit Pierre. He said, Pierre, entre un étranger, between a foreigner, et un citoyen du pays, and a citizen of the country, qui est censé les payer l'impôt, who are supposed to be paying the tax. L'impôt là, c'est ce qu'on appelle telos en grec. That tax is what is called the telos in Greek. Alléluia. Amen. Là, je fais que m'expliquer. I'm just explaining. Stay Dans la deuxième partie. Now the second part. Ferro. 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 A trois explications. Has three meanings. Ferro signifie. Ferro means. Porter. To carry. Alléluia. Amen. Si on peut s'expliquer. Porter quelque part d'eau. It means you can carry some burden. C'est porter. It's about carrying. Ferro signifie.
dit encore Fair means also supporter to support supporter to support c'est-à-dire endurer la, la rigueur d'une chose it means to endure the hardness of something on doit subir la pression mon na vie na yo you are under pressure in your life il y a une explication avec une affaire na grèce another meaning of pharaoh in greek the third explanation and the third explanation pharaoh signifie maintenant apporter pharaoh means to bring alléluia amen apporter amener to bring c'est la même chose if the same si vous voulez encore dans l'évangile de matthieu if you remember in the book of matthew le fils de rodin a dansé devant le roi le roi hérode Yeah, that the, the, the god danced uh, in front of King Herod. Herod lui a demandé, là, lui a dit ceci, demandez-moi tout ce que tu veux. And the king say, ask me whatever you like. La fille a dit ceci. That the god say. Par les conseils de sa mère. By her mother's advice. Apporte-moi la tête de Jean Baptiste. Bring me the head of John the Baptist. Le verbe est apporté. That verb of bringing. En grec c'est faire. In Greek it is Pharaoh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans un mot, in one word, si je peux définir, if I may define, la maturité, maturity, on appelle en grec telesphore, pardon, telesphoreo, which is called in Greek telesphoreo. Je veux dire ceci. I want to start off. La maturité, maturity, avant, euh, avant d'expliquer selon les, euh, les, les, les détails scientifiques ou doctrinales, before even going into scientific or doctrinal details, la maturité, maturity, c'est la fin. It is the end. C'est la fin. It is the end. Ou c'est la clôture or the enclosure de porter quelque fardeau of taking up some burden. Alléluia. Amen. Une personne Someone qui atteint la maturité who has reached maturity l'explication nous montre ceci the explanation shows that cette personne that person il n'est plus et pardon elle n'est plus rélevable who okay, who is not encountable anymore à quelqu'un qui lui impose les fardeaux to someone who imposes burden on him. Alléluia. Amen. Amen. Non? Amen. Est-ce que je fais comprendre? Am I making myself understand? Je suis dans mon introduction pour expliquer les concepts. I'm just in my introduction to explain the concept. Dans la maturité, maturité, se mettre fin. It is to end. À une personne, to one person, qui endure, euh, euh, qui endure la rigueur d'une chose. Who endured the hardship of something. Mutumoko, bakangai. Someone was bound. Mutumoko. Va imposer ma femme. Someone who impose load. Oh, c'est ça parce que la volonté a été. Things that are happening against his own will. Et ma Bible explique ceci. And my Bible explains this. Lorsque cette personne, when that person, va découvrir, will discover, va atteindre, will reach, ce qu'on appelle la maturité. What we call maturity. Et bien mouya. That will give him the power. Ya qu'on va dire qui pour vous vous n'avez pas eu. Vous êtes libre. Now my slavery is over. Est-ce que je me fais comprendre? Am I making myself understand? Donc c'est la fin. In the end, fini les souffrances. It's over suffering. Fini les blocages. Blockages. It's over. Fini les difficultés. It actually is over. Selon l'explication grecque. According to the Greek explanation, ça on appelle la maturité. This is what is called maturity. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? What does it mean? Cela veut dire quoi? What does it mean? C'est charger quelqu'un. It's about changing someone. Alors c'est décharger quelqu'un. Or to offload someone. De quelque fardeau. Of a some load. Qui pesait sur lui. That way on him or her. Amen. Hein? Amen. Je m'explique. Let me explain myself. Amen. Amen. It's like someone who has loads on his head. They made him to carry them. Na not uh, uh, to, to his own will. Tant que tu penses esclave, maybe because that person is a slave. Oh, il a servi pour faire la coupe à Oh, il va non. And the, uh, the power of people that gave him that law. Tant que vous tu as mot. When that person. Avec la moitié de mon bain. Being lady or man. Avec quoi découvrir? Will discover la puissance de la maturité. The power of maturity. Et quand il a fini, that gets inside of him. À partir qu'on vit 
kumbe yako then he start living that na tangwana by that time mutwana that person ara tuna twate that's not that the right ya kumbe na fardo na ya ni tumba stayed under the load of uh, uh, losing the wife ara kufa ya ko se décharge he has now the power to of lord himself ara ke na sina komi na majorité na da reach the majority na tuna twa ko de la esclave na bino the right to stay as your sinner slave anymore alleluia amen alleluia amen bebe do la maturité la maturité est au compte de sa vie dans la droite à Christ taking us into our rights quelqu'un sawa qui a découvert la maturité who has discovered maturity a comme la dimension a comme il est pas on dit ça is what you that i mentioned to know who is that himself or herself amen amen autrement dit In other words, la maturité nous a franchi. Maturity set us free. Non, vous dites que you have not heard what I'm saying. Est-ce que je parle à moi-même ou je parle à un peuple? I'm talking to myself or to other people. Je nous dis que Adam s'est dit. Jesus Christ has told us. Dans le livre de Jean, in the book of Job, chapitre 8 verset 32. Chapter number 8 verse number 32. Une petite phrase. Just a very short sentence. Vous connaissez la vérité. You will know the truth. Et qu'est-ce que la vérité fera? And what the truth is going to do? La vérité va nous libérer. The truth will set you free. Ce qui est pour être acté. If you don't know. Par la vie maturité. The value of maturity. On peut ouvrir la qui va ouvrir. You will dwell long in your slavery. La maturité. Maturity. La vie la vie qui me colle. It's just about growing up. Mais dans la explication de. But in other explanation. Et tout sur la biseau. That had so mona makoki to see the cap- uh, capability yes o e vandi na katia mo wa muke maturité what is found in that word called maturity vous connaîtrez la vérité you will know the truth et la vérité va vous délivrer and the truth will deliver you la vérité c'est la parole de Dieu truth is the word of god la parole de Dieu c'est Jésus Christ the word of god is Jesus Christ que je vous prêche ce soir It means who is that cola? The one who is God. Who is that cola? The one who is the one who is able. Who is the one who is able? Ya cola cola piso to take us out. Na serve fardo of burdens. Na serve the kumba of law. Who is so pesé di cola di so? I waited up on us. Don quelqu'un. It means someone who has discovered. Who has discovered la maturité? Maturité. Cette personne. That person has super power. It's because God wants our freedom. Hallelujah. Amen. Tant que vous êtes connaissant, as long as you will have the knowledge, all these things, it's very difficult. It will be hard for you to vivre la vraie liberté que Christ nous apporte. To experience the full freedom brought by God. La Bible dit ceci. The Bible says that c'est pour la liberté. It is for the freedom que Christ nous a apporté. That Christ has set us free. Nous avons un We are not slaves. Nous avons esclavité. We are not slaves. We are sons of the Father. We are daughters of the Son. We who have right to walk upright hands. 2014. I know maturity. The year of maturity. 2014. I know a connaissance. In the year of knowledge. 2014. I know a comprehension. In the year of understanding. I didn't know. Things are mine. Ignorance. Ignorance. Et ce pour ma vie son ami. Feels us. L'ignorance, ignorance, est une autre condition de vie. Mais quand ça va, si ça ne vise à rien, let me tell you, les diables peuvent manipuler ta vie par ignorance. Les diables peuvent manipuler your life because of ignorance. Quelqu'un, savoir, qui reconnaît ses droits, who acknowledges his rights, tant enfant de Dieu, is a child of God. Les démons, demons, à quoi ils ont été, cannot touch him. Mais à rien ne peut dans un arbre sans ça. 
s'arrêter. But he knows that I don't have something else to do. Parce que la personne s'est connue. Because that person knows himself. Alléluia. Amen. Oh, la maturité. Maturité. Et donc on va kilo. Takes away the low. Il y a pas Jésus Christ le même sauveur. Oh, Jésus quoi ça dans. Venez à moi. Come unto me. Vous tous qui êtes fatigués. All of you are tired. And you are Lord. So keep on here, brother. When you come unto me, I will take charge of you. I will offload you. Me na kopes a bino pe. And I will also give you. Oh, ya ka ishuka. What is my burden? E pe sa kana mote. Which is light? Se sa la maturity. That is maturity. So kono ignorance. If you are ignorant, o ko pi ma na kana mote. You will never get out of the things. Sa kuka se sua. This one tonight. Se kwa. I do believe. The spirit of God. That the spirit of the Lord. Va commencer déjà à opérer ce soir. Oui, start operating from tonight. Pour créer la différence dans vie à Dieu. To create difference in people's lives. Nous ne prêchons pas seulement un Dieu de ma solo. We are not preaching the Lord of Story. Ma solo est celui qui a dit ça. Then we just tell story. Ah, 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 